这种武器组合的战车，你见过吗？最近，大兵在网上发现了这张奇特的俄军装甲车的图片。战车上装备的武器看起来十分唬人呢、啊，竟然是一款双管舰炮的炮塔。出于某些原因，这个本该在战舰上的武器被安装在了陆军装甲车上。这个操作呢，引起了不少人的质疑：难道俄罗斯已经弹尽粮绝了吗？开始病急乱投医了？这种强行混搭的武器会真的有效吗？咱们接着往下看。众所周知，俄罗斯已经陷入了乌克兰战争的泥潭，久拖不绝的持久战让拥有庞大技术装备储备的俄罗斯也是大呼吃不消。我们看到，战争早期，俄军投入的都是最新型的主战坦克、步兵战车、伞兵战车等等，但随着战局的僵持，双方都陷入了艰苦的绞肉机式战斗。大量的人员和技术装备损失，俄军引以为傲的钢铁洪流并没有出现在乌克兰的原野上，反而是在一次次小规模战斗中被消耗殆尽。最为明显的证据就是俄军开始大量启用苏联时期制造的冷战库存来应战。一开始呢，还只是起风 T 六二主战坦克，随着战损的不断扩大，俄军已经不满足于启用原汁原味的老装备，而是对老装备开始进行魔改了。最近呢，为了弥补战场上装甲火力的缺失，俄军紧急从后方调配了一批 MTBL 履带式装甲车。这种最初用于牵引火炮的多用途装甲车，本身是只有一挺 7.62 毫米机枪的，火力非常薄弱。但由于其原本呢是设计用于牵引总重量达 6.5 吨的运输牵引车辆，具备良好的载荷能力和足够的空间，这也使得其成为了俄罗斯当前最佳的改装对象。这次这款舰炮版 MTBL， 我们从图片中呢也可以看出，俄军是在其车体后部加装了高大的 2M3 型双管25毫米高频两用炮的炮塔和基座。有意思的是，这种火炮呢并不在陆军序列，反而是在海军舰艇上的一种老式人工操作舰炮。我想在看到这款拼装战车的时候，俄前线的士兵心情应该是崩溃的。人家乌克兰军队正在等待着 M1 豹二挑战者斯特赖克这节先进的装甲战车，而俄军方面呢，依旧没有等来自家的阿玛塔，而是老旧的 T62 坦克和这款舰炮装甲车，怎么看都不是一个画风啊！令人震惊的是，这款舰炮似乎老的有点过头了。据了解，这款舰炮是苏联在上世纪四十年代研制的一种舰载防空火炮。主要装备在苏联海军各种小型舰艇，这种舰炮的射速达到了每分钟三百发，但是它实在太过于老旧了，开发于一九四五到一九四九年之间，距今已经有近八十年的高龄了。而焊接二 M 三双二五舰炮的底盘 MT LB 是上世纪六十年代研制的一款多用途装甲车，可用于运输武装步兵，也能牵引各种火炮。它最大的特点呢是比较宽大，内部像一辆房车，同时也带来了比其他装甲车更强的越野能力，能够在沼泽泥地上来去自如，所以在乌东泥泞的战场上很受俄乌双方欢迎。两国呢都有不少改装 MTLB 的案例，但是用两种如此古老的武器进行混搭，而且还混搭的比较凑合，这不得不让人多想呀、啊，俄军是不是真的成了强弩之末？装甲车和武器供应不足，只能这样凑合了。据报道，有些装有 2M3 舰炮的装甲车，并非是临时改装的，而是来自于遥远的远东弗拉迪沃斯托克。装备这些装甲车的是头铁的第155独立太平洋海军陆战旅。该型舰炮的对地有效射程为3000米，对空有效射程为2800米，单管理论射速2 7七到0 0发每分，采用65发弹链供弹。这种舰炮呢，一般作为小型舰艇的主炮，或者是大型舰艇的高射炮来使用。但若是和 MTLB 装甲运输车结合之后呢，俄军还可以将其改为可散金属弹链供弹，那么火力持续性也会大大增强。其所使用的杀伤燃烧夜光弹，全弹重 0.64 公斤，弹丸重 0.28 公斤，对建筑物能造成不错的攻击效果。而且啊，你别看这 2M3 是舰炮。但其尺寸较小，重量也比较轻，只有 1.5 吨重，是可以装在卡车或者装甲车上的。而且它的威力和射程还都要比原装的 ZSU 232双联装机关炮更强。
曾经在纳卡冲突期间，阿塞拜疆军队的士兵以及叙利亚内战中总统巴沙尔·阿萨德的军队，都在 MTLB 装甲车上安装过这 2M3 舰炮。此外呢，在东德时期，这种舰炮还曾装在了 IFAW50 卡车上。被当作机动高射炮使用，除了能够进行急停射击外呢，还能够进行行进间射击。至于射击精度嘛，就不要有什么太高的期望了。据了解，二 M 三舰炮拥有一个敞开式的炮塔，正面护板的装甲为四毫米，基本上是不可能提供多强的装甲防护的。这主要是由于设计师希望它可以成为一种质量相对较轻的通用舰炮，甚至可以安装在民用船舶上。因此，其防盾仅能防御小口径弹药碎片和轻型步枪子弹。不过，考虑到搭载这种舰炮的 MTLB 装甲车也没有多厚的装甲，因此呢，主要是作为一种火力支援武器使用，并不是攻坚武器。在炮塔中，炮手坐在机关炮的左边，靠着老式的 KMT-25 环形透视瞄准具瞄准目标。这和二战时期的小口径高射炮瞄准具是没有什么区别啊。而且，为了将炮架对准目标，炮手可以操作炮塔向右或者向左转动，或者操作火炮向上或者向下垂直俯仰。当然，即便是二 M 三舰炮再轻便，那它也是一座舰炮，因此将其移植到 MTLB 装甲车的底盘上，也会出现一些需要解决的问题。比如，我们看照片就会发现啊，安装在车辆尾部的炮塔，让整个车的重量平衡被破坏了，使得车尾有后倾下沉的迹象。毕竟 ，1.5 吨的载荷对于 MTLB 的悬挂装置来说是一个沉重的负担，因此，背上炮塔的 MTLB 装甲车越野性能或者是复杂地形通行能力将会大幅降低，能否作为一种及时的火力支援武器还是两说。另外，在军舰上 ，2M3 舰炮是通过电驱动液压装置进行转动的，庞大的军舰提供这点电力显然没有关系。但是在装甲车上的发电机可能是不足以驱动这么重的炮塔转动的，而且车辆用电的电压、功率和军舰用电的都不一样，因此大兵猜测俄军可能会对其使用变压器，或者干脆使用机械驱动炮塔转动。有不少西方媒体认为，这种带有舰炮的 MTLB 装甲车是 BMPT 终结者火力支援车的廉价替代品，而且相较于终结者，这款老舰炮似乎要更加适用于进行巷战。毕竟，它是一款高频两用炮，拥有巨大的俯仰角，八十五度的仰角几乎能够让俄军打到城市的所有楼层上。其二十五毫米的火炮也可以为地面部队提供不错的火力密度，使得俄军可以在远距离使用大量的破片杀伤弹药，覆盖敌人的轻装甲目标。而俄军库存的 MTLB 装甲运输车和二 M 三型舰炮库存量都不小。将两者结合起来，虽然手段粗暴了一些，但却算得上是一款可以救急的巷战武器。但若是精度方面呢，这款舰炮就太不及格了，因为其只有机械瞄准具，而且没有现代化的雷达、红外探测手段，事实上很难进行精确的对空射击。因此，大兵认为，俄军的这款拼装装甲车能发挥的作用还是比较有限的。而且在反坦克火力密集的乌克兰，这种轻型装甲目标几乎是没有生存能力，因此很可能是作为战线上的机动火力点来使用，为防守的士兵提供火力支援。而值得注意的是，这也不是俄军第一次对手头上的老旧装备进行魔改了。在俄乌战争初期，当大量后勤补给卡车被乌军击毁后，俄军就开始对防护能力较弱的后勤军用卡车进行了魔改，为其加装原木。或者焊上钢板，提升其防护能力，并且无论是俄军还是乌军，似乎都对 MTLB 的底盘十分喜爱，因此也衍生出了许多种由 MTLB 装甲运输车为底盘的武器。例如，在战争开始之后，乌军发现自己在步战车一类的装甲战斗车辆上面临短缺，原本作为东欧泥地出租车的 MTLB， 被迫承担起了类似的作战任务。为了在遭遇战中寻得火力优势，前线士兵不得不发挥各种聪明才智来强化 MTLB 的防御和火力。最早期的官方改装的就是 MTLB AT， 它有着一座安装 12.7 毫米 DSHKM 机枪的装甲炮塔，算是对于无装甲的 MTLB 聊胜于无的加强。而在战场上，另一个常见的改装就是给车辆加上格栅装甲。对于俄乌战场上泛滥的反装甲武器进行防御
。然而，这种官方改装的数量非常有限。为了达到相似的效果，前线乌军往往会手动焊接板条和机枪，比如这辆就焊接了格栅装甲和用装甲挡板保护的 14.5 毫米的 KPTV 机枪。而这款呢，则是一辆非常稀有的乌克兰 MTLB， 加装有土耳其 a s o n s o n s e l d a 遥控武器站，它的武器站集成了 NSVT 和 PK 机枪，以及两具 s c a f e 反坦克导弹发射器。大兵猜测，这部系统呢，大概率是某个项目的实验品。在战争爆发后呢，他们将其装在了能找到的第一辆车上。慢慢的，更复杂的战地改装开始出现了。这些 MTLB 车体上部被加高，安装有格栅装甲和一个装有来自 BTR 六零的十四点五毫米 KPVT 机枪的炮塔。无论是之前介绍过的德国舰炮卡车，还是在 MTLB 底盘上装舰炮，其实呢，在实际使用中，主要的任务都不是对空，而是作为火力支援的战车对地面目标进行射击。毕竟，就那先进的机械瞄准。怕是把炮弹打完都未必能打下来一架战机。既然如此，为何不进一步加以完善，在 MTLB 的基础上改造出一具具有火力支援的战车，或者是步兵战车特征的装甲车辆呢？俄罗斯和乌克兰的设计人员都这样想过。俄罗斯比尔姆设计局在两千年就推出了安装有一门二十三毫米 GSH 二三机关炮、一挺十二点七毫米 NSV 重机枪、一挺七点六二毫米。PKT 机枪和一挺三十毫米 AGS 幺七自动榴弹发射器的火力支援战车，而乌克兰的莫罗佐夫设计局也在 MTLB 底盘上，先是在二零零二年推出了采用集成 ZTM 一三十毫米机关炮和七点六二毫米 PKT 机枪的单人炮塔的改型步兵战车，在二零一五年以后又将顶置炮塔改为集成有 ZTM 一机关炮。PKT 机枪和斯图纳格 P 反坦克导弹的改进型，不过呢，两者都没有量产服役的后续消息。除此之外呢，乌军也有一些火力支援车的改装，比如安装了八十毫米的二 B 九师车局自动迫击炮。讲究点的乌军呢，还会给他整个炮塔；将就点的，就直接将炮安装在车顶了。MTLB 千奇百怪的战地改装，是这场战争中的一个缩影。从其中呢，我们也能直观地感受到前线士兵对于装备短缺的无奈和遂行任务的强烈愿望。考虑到西方军援的侧重点和力度均无法覆盖，整个乌克兰机械化军团的全面需求，以及俄罗斯捉襟见肘的资金，在未来的俄乌战场上，双方对于该车的改装还会继续下去。好了，本期视频到这里就结束了。大家还知道哪些奇特的改装战车呢？欢迎在下方的评论区留言。对本频道感兴趣的朋友，请点击下方的订阅按钮。我们下期再见。